I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi. Taylor Swift, la cantante più pulita in assoluto, iniziamo subito alla grande, ragazzi. Eh, è martedì, è martedì. <ride> Si parte alla grandissima! Eh, vi capita mai di eh, prendere il bigliettino con le cose della spesa da comprare dove viene aggiunto, magari che so, dalla signora che viene a fare le pulizie, da vostra moglie, dai figli, le cose. E eh, ogni tanto io leggo sempre Swift, ma io mi sbaglio. Sono tanti, com- eh. Eh, eh, sono son tanti, tanti tipi. tipi sono c'è tanti quello tipi. per il parquet, eh, quello per il. Eh, devi essere se... Poi Poi è di Swift. Quindi eh, eh, c'è il participio <ride> passato <ride> di Swift. <ride> Era un po' come Mojo Villedi, mi ricordo. Sì, sì, sì. Eh, sono due, tre. Che... Beh, eh, quelli sì. sono. Eh. Eh, è proprio eh, diciamo è repertorio <ride> repertorio classico buongiorno a tutti martedì dai che la settimana è già finita eh! <ride> martedì è tosta ragazzi è il giorno martedì, più tosto diciamo, lo tosto sappiamo però tosta. dai dai dai, dai, dai. Ce per fortuna ci siete sempre voi all'ascolto a darci manforte buongiorno Veronica buongiorno come ti senti in questo martedì ti vediamo come dire proprio Stanca, 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 stanca. 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 giochi sempre, sempre a tennis. È successo? Che è successo? Eh, gioco sempre a tennis, purtroppo ah. il, il maltempo del, eh. della scorsa settimana ci eh. ha interrotto l'allenamento a 10 minuti dall'inizio. Quindi ah. avevo fatto due dritti, due rovesci e diluvio. Eh, vabbè, vabbè, casa. vabbè, vabbè. Metti, metti da parte. Però, metti, metti, esatto, metti, metti da parte. Aspetta, domanda importante: hai pagato? No, non si paga 10 minuti. Eh, no? no, pago un pacchetto. Ah, ah e quindi, un pacchetto. Eh. Pacchetto. però è questa te l'hanno scalata. Eh, le, le, recupereremo, <ride> le recupereremo. Sapete che ho scoperto, grazie al comune amico Max Giusti, che a New York, da quelle parti, puoi andare all'Accademia di John Meckerro a fare una lezione. Solo che un'ora costa, mi pare, 350 dollari. E non te la fa John Meckerro, attenzione, no, vai all'Accademia no. di John Meckerro. Eh, avrei che, 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 E lui mi ha detto, soldi spesi bene. Oh, oh, ragazzi, oh, 300, vabbè, le passioni sono passioni. Le passioni sono passioni. È come sciare con Giorgio Rocca, no? Sì, cioè, vero, dire, cioè. Ma non viene 300 euro. No, ma poi, eh, e poi, aspetta, poi ci va lui, viene lui. Eh, eh. Aspetta, Giorgio, se sei all'ascolto da noi, non vedi la lira. Ma la lira, lira mai. Niente, niente. 342 000 700, a voi l'onore di lanciare la sigla. Oh che bel casino, ecco Giorgio Gabri e Furio, oh mm. che bel casino, ecco Giorgio Gabri e Fu. Sigla! <ride> Sigla! Martedì 7 novembre 2023, questa è Radio DJ. Canta la Patrick! Canta la Patrick! Patrick. Patrick. Buongiorno! Va tutto bene! Va con fiede! Che il trio Medusa! Uh, sì. Motocicletta riesce a capire! Tutto a posto C'è il trio Medusa Quindi you don't stop Canzoni travisate Sembra che chi chiama Tre culattoni Una quota rosa Ora eh Ora senti come suona Comincia la mattina Tu ti cura la balena Come dice Lino Porca puttana Ascolto, bentornate da parte di Giorgio, Gabriele e eh, Furio. Vi dovete impegnare un po' di più per questi lanci sì. se no facciamo noi. Eh, pochino, eh, pochino, ragazzi, pochino eh, di più. Dai, noi vi diamo la possibilità, ma se no, eh, eh, cioè, se, la, se, la, se la usate così male, eh, era, volevo... il meglio, era il meglio che abbiamo, Veronica. Eh, era, non il meglio, era il top. Eh? Era il top. Allo, no, ne avevo un'altra che era carina. Eh, eh. Però ho detto, vabbè, è martedì. È martedì. Vabbè, la tengo per mercoledì questa. <ride> questa. <ride> Eh. Vabbè, no, so tutto è brutto, martedì no, so tutto proprio, è brutto. Ma, proprio martedì oggi esatto, insomma. Martedì, martedì. Esatto. e a riprova che proprio martedì proprio in questo momento mi si è illuminato il cervello tu hai detto 7 novembre sì, sì, sì. che giorno è il 7 novembre? è il compleanno no, no, di no, Giorgio per l'ennesima Giorgio, perdona, non succede, è incredibile, no. lo dimentico anch'io ormai, è incredibile, no, no. Però, però questa volta ti abbiamo fatto un bel regalo, no, sì. che anzi, vedrai, no no, spoiler, ah. spoiler, abbiamo pensato con furio di farti un bel biglietto con soprascritto, io tra poco andrò a New York, eh, sì, c'è eh. il nostro negozio preferito eh. di attrezzatura da box, ti faccio un regalo, poi abbiamo detto con furio, ma perché sprecare la carta, ma, certo. ma, perché? ma perché sforzarsi? Vai sul sito, scegli e dici che cazzo vuoi. Scusa, è la cosa più, più bella da fare. Oh, è 
sentitissimo. Ti scegli una cosa. Scegli così almeno non ti lamenti quando arriva, che fai però mi piace. Vediamo il budget. Non esagerare. Tanti auguri al nostro Giorgino, veramente. E poi Veronica ha detto: effettivamente, mal tempo dalle nostre parti, dalle parti del centro Italia è semplicemente un disagio. Ma dalle parti della Toscana, ragazzi, continua a essere un vero problema. Poi più tra poco ci colleghiamo anche con Enrico che ci dirà che giornata ci attende. Ma come promesso, invece, tra pochissimo ci colleghiamo con qualcuno di voi che sta lì a spalare il fango. Jungle back on 74 su Radio DJ eh, ieri abbiamo fatto una promessa che era quella di dare voce ai tanti e alle tante impegnate nelle zone colpite dall'alluvione dovremmo avere già al telefono Francesco D'Arezzo buongiorno Francesco buongiorno ragazzi, ciao, un saluto a tutti ciao, ciao buongiorno, buongiorno, ciao, buongiorno. buongiorno. Ah, tu sei uno di quelli che realmente ha dato una mano perché insomma i, ieri ne abbiamo già parlato sono stati tanti i nostri ascoltatori che in un modo o nell'altro si può dire si sono sporcati le mani ecco. sì ecco si sono sì. rimboccati le mani che, che sì, cosa no. hanno fatto? siete andati lì dove c'era la protezione civile che distribuiva pale e attrezzature per spalare il fango fondamentalmente sì diciamo che noi le pale e le attrezzature le abbiamo portate ah. da casa nel senso che siamo tutti facenti parte di una grande famiglia che è quella del popolo viola fondamentalmente ieri quei due spicchi di curva mancanti non erano gente che era fuori a far polemica ma erano solamente ragazzi con un cuore enorme che dalla mattina alle 6 si sono riversati tutti per le strade di questo paese fantasma eh, a dare Parli- mano a, parliamo a di liber- Campi Bisenzio Francesco sì, di noi nel, nel, nel nello specifico la, diciamo, il gruppo e l'associazione con cui mm. diciamo, io frequento lo stadio ci siamo perché ci, si, si è creata anche una grande forza organizzativa eh, come siamo bravi a organizzare trasferte e quant'altro ieri siamo riusciti a, a creare gruppi punti di raccolta per materiali per, eh, poi abbiamo dei, dei, dei club dei, dei fratelli, degli amici che hanno i club in quelle zone quindi eh, è stato tutto molto organizzato ecco. eh, e quindi siamo andati là noi nello specifico io ero presente a Campi Bisenzio nella casa dei, dei, dei genitori dei, 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 miei, dei miei compagni di stadio uh-huh. a, a dare una mano ecco, oltre a dargli un supporto anche psicologico di tutti i video che sono visti sì. con i, i miei compagni insomma, nel parcorio o nel, nel sparare le famose discherate toscane uh-huh sono servite anche a dare un supporto morale, morale. Certo, sì, certo. c'è sì. gente che ha perso tutto e tutto sì, vuol dire sì, proprio sì. tutto che cosa, che, anche di più. che cosa hai visto Francesco tu? Eh, ascolta io ho visto tanta desolazione ma tanto orgoglio quello che contraddistingue il popolo fiorentino io non lo sono di nascita ma lo sono diciamo di adozione di fede e ho visto un, una grande forza una grande dignità di queste persone che eh, devono ripartire non da zero ma da sotto zero perché noi ieri mattina eh, la, la devastazione cioè, è, è, sarebbe retorica mettersi qui a fare una descrizione certo. specifica perché vi, vi garantisco che quello che vediamo in televisione finché te non metti i stivali metti i piedi in una, in un, non, 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 non nel fango ma nella colla non ti puoi rendere conto cioè, eh, Ricordi una vita, album fotografici, armadi interi. Avere, aziende, avere... aziende, aziende, gente che ha perso aziende, e che rischia aziende, di perdere il lavoro. Cioè, io faccio certo. nella, nella vita di tutti i giorni faccio l'artigiano, mi sono immedesimato nei miei colleghi che magari hanno il, l'unico furgone con cui portano eh, il pane a casa certo. completamente distrutto e via discorrendo. Insomma. Si potrebbe fare un elenco infinito e lungo, ma rischierei di diventare. No, ma certo. Eh, Guarda, la cosa che ci interessava come... era il racconto mh, dal punto di vista proprio anche umano e personale. E sono tante le associazioni, naturalmente fanno capo quasi tutte alla protezione civile. E leggevo che Chiara Francini, per esempio, ha fatto un post molto bello nel quale raccontava anche le cose che servono. E una cosa, per esempio, che si può portare in zona sono i power bank per caricare i cellulari, no? Sì, Perché anche sì, eh, per sì, l'elettricità, due certo. Altri, <ride> due altri miei amici che fortunatamente abitano, i, i figli di queste signore che noi abbiamo aiutato abitano al primo piano ma anche loro se considera il frigorifero funziona con la corrente quindi eh, eh, sì. eh, lì eh, chissà per quanto perché eh, chiaramente eh, gli impianti elettrici sono saltati tutti quindi sì io il consiglio che do uh-huh. è quello di eh, far sempre capo perché non vorrei che diventasse campi di senso dalla discarica certo. di tutto quello che abbiamo in casa, in casa in, è chiaro in eccesso, ecco. quindi di rivolgersi sempre a 
tanto chiunque di noi ha un, qualcuno un'associazione noi eh, in primis io faccio parte di un'associazione che si chiama Solo Viola e questa associazione oggi eh, si occuperà di, eh, di fare un, un comunicato insomma, un mm. messaggio nel quale indicheremo un, un, codice, un codice IBAN eh, nel quale fare delle donazioni e vi garantisco che eh, tutte, tutte, saranno tutte dei, delle... solo, solo viola, giusto Francesco? Solo viola solo si viola. chiama eh, solo okay. viola, okay. Solo viola. Okay. così possiamo altro. googolarla e trovarla yeah. inutile dirvi che siamo veramente orgogliosi di tutte e tutti voi Francesco siamo orgogliosi no, ma... che gente come voi ascolti Radio DJ e ascolti il nostro programma veramente, grazie, veramente grazie per essere qui tutte le mattine no, grazie a tutte le persone, a tutti i ragazzi che ieri si sono veramente dati è andato anima e corpo nel cercare di aiutare eh, persone come noi che finché questa cosa ti tocca solamente in un servizio del telegiornale non te ne puoi rendere conto ma ieri poteva essere casa mia quindi il fatto di andare lì era come ricevere non solo dare ecco. grazie mille Francesco un abbraccio buon lavoro grazie ciao Francesco, ciao grazie, ciao, ciao, grazie, ciao, ciao. Ciao, ciao. Radio DJ è anche in podcast on demand dove vuoi quando vuoi Mirage, no non è un miraggio, sono veramente le 804 e come gli annunci dei treni e ci fa molto piacere comunicarvi che il treno Tiro Medusa è in anticipo, in anticipo. sulla tabella di marcia. Ma insomma, cioè in anticipo sì, sì. o in ritardo, fai tu, esatto. dipende perché una cosa sarà in ritardo, l'intervento eh, è in ragazzi, anticipo. Il maltempo non colpisce solamente alcune zone, colpisce un po' tutta l'Italia ed è per questo che abbiamo perso il segnale. Sapete che trasmettiamo da Roma, vi parla il Tiro Medusa, il programma non a caso si chiama Chiamate Roma 3131 e quindi da Milano Poverini sono andati un po' nel panico. Eh Salutiamo sì. Simone che ha perso quei 4-5 anni. Qualche di vita. capello Qualche bianco in più. Vabbè. Non solo, poi dovete sapere che c'è una webcam che ci tiene collegati tra sì, noi sì, e loro. Sì, no? E quindi bella. lui vedeva questi tre pesci che boccheggiavano. Bo- 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 <ride> convinti di parlare. La stella che diceva: Parlate, amici, par- eh. stavamo parlando, ma nessuno ci ascoltava perché non ci ascoltate mai. Io sì. Eh sì, <ride> purtroppo con te, <ride> perché sei qui. Certo. E invece no, ci ascoltate con grande attenzione e con grande attenzione avete colto anche il senso del brano che abbiamo messo prima dopo l'intervento dell'amico appunto di Firenze che era lì a spalare il fango al 342 00 700 infatti ci hanno detto Dolce Nera scritta per l'alluvione di Genova del 1970 grande siete veramente grandi Daniele da Pesaro Beh, noi fra... noi eh, 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 certo. abbiamo riproposto <ride> è una bella canzone che ci vuole poco grazie, grazie. Grazie. Enrico buongiorno eccomi qua buongiorno Eccolo. e con questo puoi dire che hai trasmesso a tutte le ore della mattina <ride> e alle 806 non ce l'avevamo mai sentito sì. allora Enrico facciamo le cose fatte per Benino il nostro Fanta Meteo in cui vi chiediamo di indovinare il tempo con un giorno di anticipo tutto il mondo contro Enrico bravissimi sia tu che gli ascoltatori ieri il tempo era era ad Aosta Enrico aveva detto che avrebbe fatto freddo con poco nuvoloso 4 gradi poco nuvoloso gli ascoltatori uguale, erano uguale, 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 uguale. Così esattamente così un po' più freddo devo più dire freddo. di 4 3 allora, gradi forse facciamo così andate tutti sull'account certo, Instagram, Instagram Trio Medusa e diteci come sarà il tempo domani a Roma dai dai, dai, dai qua, 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 qua possiamo verificare Roma, noi eh, qua, eh, qua, qua, è tosta eh, eh. ti ricordo Enrico che bello comunque eh. tutta Roma bello. Sì, domani sarà bello in tutta Roma Sereno. tra tutti i quartieri e secondo me poi come grado Ecco, sarà un freschino cioè? per, voi, poi, per voi gelato eh. intorno, dovrebbe essere intorno agli 11 secondo me vabbè, 11, 11, 11 gradi, 11 gradi oh, sereno vabbè. Allora, se però domani Enrico togli la base mi chiama mia mamma sì. e mi dice Piove da te, tu hai perso. Eh, hai perso, hai perso. Perché Roma è quel tipo di città, sì, ma sì. piove. Mamma, c'è il sole. Non so, eh, ma no. tra Roma Sud e Roma Nord ci sono due gradi di, di differenza. differenza. Ma, due, eh, è vero, in effetti. ma anche da casa mia, qui che sono tre chilometri, certo. quando saranno due chilometri. Enrico, ti ricordo che se perdono gli ascoltatori e perdi tu, tu hai perso tu hai comunque. Perso, bravo, bravo. Eh, no, facciamo eh, Roma, Roma centro. No, Roma centro. Roma, ormai Ormai hai detto. Enrico, il resto d'Italia che invece è molto importante. Tregua o non eh tregua? Sì. Beh, restiamo privi sempre delle, delle protezioni per cui le perturbazioni continuano ad arrivare. Oggi ce n'è una che riguarda soprattutto il centro-sud, però. Quindi al nord mm. diciamo possibili piogge sulla fascia alpina e prealpina, ma specie su Lombardia e Triveneto, il resto non sarà male. E al centro eh, piogge in particolare sul sud della Toscana, per fortuna, e eh, Lazio, Umbria e regioni adriatiche, per cui il nord della Toscana verrà eh, per fortuna risparmiato. Mentre al sud e eh, sulle isole piogge sulla Campania 
e poi anche in giornata su Puglia settentrionale Basilicata e nel corso appunto delle prossime ore temperature un pochino in calo e venti occidentali poi domani si libererà il centro avremo piogge solo al sud però insomma, bisogna sempre stare un po' allerta perché eh, le perturbazioni sono sempre un po' in agguato ecco. no, a breve non sono previste perturbazioni diciamo clamorose bene, proprio bene, che portano male, grandi male, piogge male, intense male. per fortuna almeno questo Grazie Enrico, appuntamento Grazie a domani puntuale. Puntuale. Speriamo, speriamo, speriamo. 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 Comunque Penso lo faremo, adesso vediamo a che ora. Tra le 7.50 e le 8.10. Questo, questo è molto romano, tra le 7 e le 8. È verso, è verso, è verso le 7.50. Grazie Enrico, a domani, un abbraccio. Grazie, ciao, ciao, ciao. 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 Le 812, vedi che è una giornata che parte un po' in salita, ricordiamo 7 novembre, il compleanno di Giorgio, poi alla fine migliora ragazzi, perché tutto sta andando benissimo. Insomma, <ride> però posso dire: stacco, cade la linea. Eh, eh, no, no, è già arrivato il nostro ospite Marino Bartoletti che vi regalerà una mezz'ora di grandissima letteratura, racconto, calcio quindi, e, e dolcezza. Ne abbiamo tanto bisogno in questo momento. E poi, soprattutto, basta poco. Sentite questo amico all'ascolto. Buongiorno trio, Buongiorno. e niente, piove, fa freddo e uno non ha voglia di alzarsi da letto al mattino. Poi va al lavoro, vede i colori dell'alba che spuntano tra le nubi e si rende conto delle meraviglie del mondo. Oh. E niente, la giornata ha subito un'altra svolta. Ma subito. Bravo, Bravo, che romantico sì, accontentiamoci di quel poco che ma c'è no da... ma po- ti, e ti pare poco <ride> l'alba ti pare poco eh, ha ragione l'amico che ha mandato questo messaggio audio al 342 000 700 e pensate se vi svegliate un po' prima potreste addirittura vedere in Italia l'aurora borre sì, se si vede benissimo, sapete dove? Da, via a Roma, a, a Roma, a Via Ambrada. A Milano. No, c'è cioè, a... lungo il Tevere Robert. Robert, 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 Robert. Robert. A Milano si vede bene a Corso. Corso Buenos Aires. C'è l'Aurora. L'Aurora Boreale, finalmente parliamo un po' di astrologia. Manca no, la... no, no, che cazzo no, c'è? Ma che c'è? L'Aurora Boreale è nella settima casa. Ma no, ma no, ma no, no, ma non, è uno, non è una costellazione. Eh, no, la vedi nel cielo, ma non sta proprio lì. Fenomeno meteorologico eh, amici dell'armadillo oggi la giornata è, è un po' non è un segno l'armadillo, l'armadillo eh, non me lo ricordo eh, l'armadillo fammi controllare no, no, non c'è se è una cuspide no, so. no parliamo di aurora breale e quindi di astronomia ah, non fate roba ma neanche volendo ma è... è un fenomeno di rifrazione eh. io, io ho avuto la fortuna di vederla a, a, naturalmente a Cape Nord insomma oltre il 60 parallelo è una roba veramente incredibile e la cosa che dicevo che è impressionante perché a occhio nudo la vedi ma attraverso lo smartphone vedi qualche cosa di completamente diverso e di ancora più amplificato ora perché non accade questa casa c'è proprio lo, il filtro cioè, aurora filtro boreale probabilmente <ride> cioè, 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 forse è quello che è successo a tutti i nostri <ride> connazionali perché... siamo ormai con i filtri come Instagram nei nostri occhi <ride> perché è da ieri che non si parla d'altro oh, però tutti ieri a dire oh, sembrava di essere <ride> veramente in Islanda e, è come quando tu arrivi che so a Mosca e fanno 34 gradi e dici vabbè ragazzi ma a, novembre. Sì, a novembre ma è una roba assurda <ride> abbastanza probabile tra l'altro. E... Buongiorno, buongiorno, buongiorno. buongiorno Stella trova immediatamente un astrologo che ci spiega esattamente cosa si sa dai dai no. l'astronomo lascia pagare a parte que... ma poi forse quando Gemelli incontra Sagittario eh, c'è l'aurora 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 perché ieri hanno visto tutti tutti in Italia e noi Italia e molti un astrologo diciamo un astronomo perché è dovuto all'attività del sole che agisce sulla terra quindi in molte parti d'Italia non in non in tutte le segnalazioni sono arrivate soprattutto a nord e nord Est, dal Veneto a Ravenna e sulle regioni centrali e fino alla Puglia più o meno ah, ah, diciamo, la parte adriatica eh, del Veneto è stata privilegiata eh, che, a cosa sono dovute eh, le aurore eh, boreali eh, campo magnetico terrestre che si incontra con sciame di particelle provenienti dal sole, dal sole di solito sì. questa cosa si verifica ai circoli polari eh, sì. e si è ed verificata è, da è, noi perché le missioni solari sono state molto intense ed è sempre differente cioè non è la stessa sì. cioè, eh, dipende dalla particelle ma è difficile dire tutto il colore 
predominante il verde di solito, sì, però, sì, di solito sì, sì, sì. ma ci sono anche giallo, rosso, blu, viola, arancione dipende dal responsabile del fenomeno il verde per esempio è prodotto dall'ossigeno che si trova a 100 km di altezza mentre quello che sta ancora più in basso dà il rosso l'azoto invece produce il blu dalle sì. foto che ho visto era tutto tendente al rosso sì, dalle da quello che abbiamo parti, visto sì, quelle in Italia parti, era sì. tutto sul rosso Io tu l'avrei visto perché verde, tu avrei visto l'originale noi sì. abbiamo quella dovuta all'azoto eh, certo, cioè, la, la copia, la copia eh. era molto bene le fotomontaggi ieri guardate che bella l'aurora boreale a garbatella <ride> no io l'ho vista tutta verde e poi soprattutto con grande predominanza di bianca azzurro naturalmente è il colore del cielo l'aurora bianca azzurro di giorno di giorno, di giorno. Eh, sì, di giorno. allucinazione di no vi raccontavo che c'è una cosa divertentissima se andate in Islanda negli alberghi sul telefono dove che sapete che ci sono delle piccole icone no, che dicono che so per chiamare il servizio in camera sì, per, chiamare, fil- per chiamare la reception cui la lingua loro è impossibile eh, c'era un picco, una piccola indicazione con delle specie di ondine dico ma che cos'è eh, questo qui che so tipo lo tsunami poi mi hanno mare... spiegato che se tu lo pigi è il servizio che ti sveglia se c'è l'aurora boreale signor Corsi signor c'è l'aurora boreale c'è l'aurora boreale te lo dicono così aurora boreale ragazzi abbiamo detto aurora boreale c'è un romano che in realtà riesce a dire bene la parola e risponde al nome di Eros Ramazzotti 342 00 700 adesso la stella ci trova un ottimo o un'ottima astrologa astrologa sto scherzando vai Eros io non so se mai ci avvererà se questo resterà uno di quei sogni che uno fa è bravo, è bravo, è bravo, è bravo, è bravo. Anche questo. Io te lo dico, amica. I casting per la nuova edizione di Don't Forget the Lyrics sono aperti. Eh. Fai tu. Eh, se sei così eh, forte, sì, sì, eh, bravo. Su bravo. questo. Cioè, ti sai che è una grande fan di Eros. Eh. È quello il discorso. Poi, è quello. Poi, non ci sono monografiche, giusto? No, no, no. no. Eh, sì. Ogni tanto sì, monografiche. Ma non ci vede Tullio D'Episcopo? Sì, 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 di Aurora Boreale al 342-0000700 sono arrivati un po' di commenti anche sulla scelta musicale ragazzi ma dovete mettere su Remember Aurora dei Foo Fighters <ride> che è ancora più difficile ma tu sei dei roll dei Foo Fighters dove i 40 se abbiamo tutti ubriachi almeno poi che altro che altro sentiamo buongiorno trio a Brescia con tutta la PCB che c'è nell'aria sono anni che tutte le mattine e tutte le sere abbiamo l'aurora boreale ah no forse è inquinamento comunque esteticamente è bello esteticamente è bello Ciao, ciao Manuel, Manuel. Eh, ciao si Manuel. difende vabbè, vabbè, vabbè. <ride> questo è l'atteggiamento giusto trovare sempre il lato positivo Sara di Genova, buongiorno Sara ciao, buongiorno allora è bello quando ci date conferma delle cose che raccontiamo poi tra l'altro vissute da esperienza diretta nel tuo caso dove eri? allora io ero a Vic in Islanda Beh, mm-hmm. la città originaria cioè, di, ah, di che chiaramente io gli, ho, gli mandai la foto cioè. adesso che me, me lo ricordo. <ride> guarda dove sono, Vic. Vic non sì. c'era Marisa, però. No, no, è vicino. Da solo. Ma Marisa è vicino. Ah, Marisa, okay. Marisa è, un è, un è un sobborgo di Reykjavik <ride> <ride> da una parte. Ok. E, 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 hai, parte, cioè, e hai trovato questo tastino sul, cellule, esatto. sul, sul telefono della camera, no? Esatto, esattamente. Abbiamo prenotato questo servizio e immancabilmente alle 3 del mattino. Abbiamo sentito una telefonata, ho risposto io, mezza sonnate, mm. e ho sentito dall'altra parte questa voce che diceva Aurora Calling, Aurora Calling! <ride> allora che non tutto il mondo dice Aurora! Aurora, <ride> Aurora, Aurora, Aurora Calling! Tu si dice Aurora! Si dice Aurora. Aurora. Si dice Aurora. Aurora. Perché, c'è, perché c'era una di spinaceto che lavorava lì a Aurora Calling! Eh, dai, su, eh. e, e io e la mia amica, uh-huh. eh, eravamo in viaggio, io e la mia amica, la mia amica Katia che saluto, se ci sta ascoltando, e le nostre due figlie. Ci siamo vestite con sotto il pigiama, abbiamo svegliato queste due povere criste delle bambine, le abbiamo trascinate fuori, uh-huh. però abbiamo visto lavorare tutta la notte. Siamo stati ah, direttamente da fuori all'albergo. Sì, 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 no, abbiamo abbiamo preso la macchina e siamo andati un po' sopra lì, però sì, ah. e si vedeva chiaramente a occhio nudo. Che colore, che colore la, di che colore l'avete vista, Sara? Allora, l'abbiamo vista verde, verde in realtà, verde. però, come hai detto tu, 
quando poi fai le foto col telefonino viene un verde molto più fluorescente rispetto a quello che tu vedi a occhio nudo e eh, eh, eh. eh, eh, qual è più bello? Eh, eh, diciamo pur... quello delle fotografie tra l'altro lì la cosa bella Sara sarà capitata anche a te io l'ho vista che era un gruppo di persone eravamo una ventina e questi col cellulare dicevo ma, no, che... ma ti ma te, dimmi te stai <ride> al polo nord e questo coglione sta al cellulare Ah, vedi come si vede un'ora con il cellulare in mano chiaramente sì, poi c'era tutta la gente con tutti i teleobiettivi supersonici eh, ma sì. quelle che venivano meglio erano quelle col telefonino poi sì, ah, sì, 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 sì. Beh, ragazzi è eh, così so, eh. stacce, stacce. Eh, stacce. Stacce. grazie Sara un bacio grazie ciao a voi, tutti, grazie bacio, ciao, ciao, grazie ciao, 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 ciao. Ciao. oggi come sempre per nulla Ragazzi, oggi è veramente la giornata perfetta musicalmente, non potete schiodarvi di qui almeno fino al 900. Per accogliere il prossimo ospite abbiamo chiamato proprio live qua fisicamente sì. i Rolling Stones, sì. ragazzi. Per eh, cantare eh, poi sì. una canzone di calcio, no? Cre- Anche se eh, abbiamo già detto contiene del body shaming perché mess it up. Cioè, eh, sì, sì, è mess it up, non mess. lo so, eh, ti, non è mess ah, ah, eh, ti sto per dare una grande delusione, <ride> ma non è, non è dedicata alla Messi Lionel, che no? basso, no? <ride> okay. eh, partiamo proprio da qui. Buongiorno Marino Bartolomeo. Buongiorno, buongiorno, che buongiorno, 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 guarda. È un appuntamento di vita e culturale imprescindibile. Per ma me. tu non hai idea, la gente poi quanto ci ringrazia per la tua presenza qua, ma non possiamo istituzionalizzare. Scrivi un libro tutti i mesi. <ride> che ci vuole? Che ci vuole? Che ci vuole? Che ci... scrivo uno tutti gli anni per venire qui da voi per cominciare la mia avventura. Allora, come vogliamo dire, è, è un, un capitolo della, della saga, saga o ormai. se vogliamo è una, una, un, un titolo separato, perché abbiamo parlato della cena degli dei. In questo caso abbiamo la partita degli dei. La cena da cui tutto nacque, cioè esatto. questo, questa impalcatura onirica dove il grande vecchio riunisce attorno a sé questi personaggi che a noi piace pensare che siano nel luogo, personaggi che abbiamo amato e quindi mette a tavola Luciano Pavarotti, Lucio Dalla, Irton Senna, Marco Pantani, poi c'è l'evoluzione col ritorno degli dei dove irrompono i calciatori perché esatto. nel eh. frattempo se ne erano andati eh, sì. Paolo sì. Rossi e Diego Maradona e cominciano a fare anche delle cose strane, delle irruzioni sulla terra poi c'è la discesa degli dei esatto. dove tutti i protagonisti che sono Gigi Proietti, Pino Daniele Massimo Troisi, Raffaella Carrà scendono sulla terra per altrettante missioni e per fare felici dei ragazzi e coronare il loro sogno avevo detto basta qui non sì. si può fare sì. cioè, se no diventa la saga di Harry Potter eccetera eccetera sì, sì. Però, è un però, però ma io, male, dire. Eh. e poi oh, alla fine dell'anno se ne sono andati Pelé se ne è andato Sinisa Vialovic se ne è andato Gianluca, Gianluca Vialli, Vialli per cui certo. il grande vecchio tramite questo povero amanuense che verga le sue righe che lui gli detta che sarei io ha detto caspita quanti grandi campioni ci sono nel luogo che sarebbe il paradiso ah. eh, oltre a questi che ho detto c'erano Scirea, Rossi, Maradona certo. e altri eccetera eccetera insomma nella sua, nella sua fantasia ha detto perché non facciamo giocare la partita, eh, la partita degli degli dei. fra i grandi campioni stranieri che non hanno mai giocato in Italia quindi guidati da Pelé Pelé, Best, Cruyff Puskas, Garrincia e sì. tutti gli altri che potete immaginare che neanche gli arabi li potrebbero comprare tutti Beh, no, quelli no, no quello quello fa no. il pil dell'Arabia <ride> quella roba lì sì. e poi non credo che quelle persone citate avrebbero eh, accettato eh, vero, vero, o almeno mi piace sì. pensare che non avrebbero forse accettato forse Pelé sì forse Pelé, 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 Pelé sì è a fine carriera a fine carriera e poi c'è la squadra diciamo della Serie A dove ci sono tutti i grandi campioni stranieri che hanno giocato da noi a cominciare da Diego ma anche Suarez e tanti altri l'idolo per esempio appare come calciatore non come allenatore Ah, ah certo, giusto, giusto. Cioè, serviva, campo, serviva certo, un mediano, non è stato facile fare quella selezione. Eh, eh, sì, perché ne mancano due da laziali, eh. Cioè, eh, volta, eh, eh, mancano Rececconi e Chinaglia. Eh, sì, eh, giusto, quella giusto, squadra, sì, sì. Eh, quella almeno squadra. uno dei due me l'aspettavo. Adesso, avevo tanti centravanti. Eh, quanti, quanti <ride> durante le presentazioni della partita degli Edetti dicono: Eh, però non hai convocato come se tu fossi un ipotetico <ride> Però facci, no? facci l'esempio che ci hai fatto prima: di cosa eh, si sono lamentati. Mi dicendo perché non c'è Platini, perché è vivo. Auguriamo di a proposito di chi non c'è e chi non voglio che ci sia per i prossimi 40 anni oggi eh. si celebrano due compleanni importanti uno quello di Giorgio oh, grazie. e l'altro è quello di Gigi Riva che compie ah. 79 anni Quindi, auguri se non fossi già in piedi mi alzerei eh, ci alziamo anche noi certo, certo. in questa squadra io voglio che arrivi 
fra un secolo perché Beh, è giusto che sia fra di noi lo abbiamo già celebrato in questa trasmissione uno che avrebbe certo. sicuramente e ha rifiutato nel passato i soldi eh? cioè è uno che ha sposato certo, ricordiamo certo, certo. un progetto Beh, e una squadra io credo che il termine bandiera venga da lui se non sbaglio credo che insomma sia stato utilizzato forse per le, una delle prime volte si è cioè. pensato prima a Rivera che in realtà poi aveva giocato nell'Alessandria certo. però la bandiera vera anche perché lui non ha scelto una squadra ha scelto una terra eh sì, è eh, e è venuta la Lombardia attenzione non è ah, che cioè, era sì, sardo sì, che era, sì, eh, sì, perché sì. se è facile amare la nostra terra natia è, è più difficile amare incondizionalmente come ha fatto certo. lui la, la terra di elezione cioè la sua sardo. allora auguri Gigi auguri, 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 auguri. <ride> spostiamoci 150 anni nel futuro <ride> di oggi chi convocheresti? Mm, non lo so perché qui ci sono storie umane, umane importanti esatto. chi pensa che sia un libro di calcio sbaglia perché certo. è vero che culmina con culmina. una partita ci sono 340 pagine di erezione per portare a questa partita che è una partita vera comunque certo. con tanti gol con qualche calcio negli istinti eh sì, quindi eh partita sì. verissima però, però le storie umane che io ho raccontato al momento non lo dico solo per nostalgia ancora non le ho verificate per cui certo. lasciami di vivere la, tranquillamente la loro vita e poi vediamo cosa faranno da uomini la cosa bella è che leggendo il libro ti rendi conto di quanto sia ancora vivo il ricordo eh, anche di persone magari che hai conosciuto marginalmente perché non, non sono non hanno militato nella tua squadra esatto. e sono vive e vegete e anche in questo caso abbiamo scelto un disco che ci sembra perfetto per il tuo libro Alive and Kicking, Simple Minds il CT Bartoletti ha un compito più difficile di Spalletti ci scrivono al 342 00 700 ovviamente parliamo della partita degli dei di Merino Bartoletti per gli amici di Gallucci non li abbiamo salutati, li vogliamo salutare sono sempre molto carini anche nell'invio di proposte e di libri interessantissimi da leggere e effettivamente è complicato scrivere un libro nel quale devi fare due squadre e lasciare fuori qualcuno eh, ma io immagino come hai fatto la selezione cioè saranno stati 50 nomi che piano piano sono stati scritti cremati eh. fino ai 25-26 finali l'ha fatto il grande vecchio eh. ah, ah, no, sì, 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 mi perdona eh, Marino eh, eh, che fortuna, con eh, con fortuna questa cosa eh. <ride> che bravo, un buon italiano bravo, così. <ride> con l'aiuto di Pelè per la selezione degli stranieri e con l'aiuto di Gianluca Vialli che forse è il protagonista a cui il libro dedicato a Gianluca che ci ha insegnato la gentilezza persino nell'addio incredibile, è verissimo Guarda, hai scritto delle parole talmente vere talmente commoventi che la domanda è quanti di questi calciatori tu hai conosciuto realmente? Ne ho conosciuti tantissimi come nei primi tre libri ho conosciuto tutti qui parlo soprattutto di campioni fatta salva la negrafe perché certamente non tutti quelli che hanno più di me che pure sono una persona anziana come Giorgio come cioè, me, ormai, eh, ormai, eh, ormai, ormai si da oggi si è anziano del trio <ride> però sono, li ho studiati, li ho conosciuti li ho amati, li ho visti per mia fortuna questi li ho visti quasi certo. tutti a parte alcuni perché chiaramente nella selezione italiana ma anche in quella straniera si attraversano le generazioni per cui c'è Valentino Mazzola che gioca al fianco di Gigi Meroni eh, eh, sì. eh, ah, questo vi fa capire come è stata difficile la selezione eh. obiettivamente eh. senti sì. ma c'è una parte nella quale tu fai un... cosa ci vuoi leggere la cronaca o a parte che scusami dobbiamo citare un personaggio che è Minangelo che è la... eh, 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 lo dobbiamo citare eh, Minangelo merita quasi una lettura di due righe allora eh, ehm, eh. c'è Francangelo che è l'assistente del grande vecchio che va a cercare a convocare come nei libri precedenti eh, i personaggi i protagonisti della, del libro qui però ce ne sono 46 da convocare, quindi ha bisogno soprattutto per la parte straniera di un angelo anche fresco di nomina che possa in qualche modo conoscerli certo. tutti e incontra la e versione celeste, celeste, celeste di Gianni, Gianni Milano che uno Milano. che realmente li aveva conosciuti eh, tutti eh, poi eh. Infatti, eh, mh, ottimo, non vedo l'ora di conoscere questo personaggio così frenetico non mi ha detto il suo nome, dice il commendatore si chiama Minangelo ha un aspetto un po' particolare pensi che ha chiesto e anche ottenuto di poter tenere i baffi nel luogo il comandatore non fece in tempo a fare due più due che l'attesissima creatura un po' scarmigliata fece irruzione nel suo alloggio e l'incontro non poté che sfociare in un grande sorriso al quale si aggiunse ovviamente anche quello di Gianluca Gianluca Vialli e soprattutto di Raffaella che esplosi in uno dei suoi storici e festosi ho 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 è pronta la missione gli chiese con premura il grande vecchio non so ancora nulla, commendatore. C'è da stare vicino a Pelé per un progetto. Lei lo ha già conosciuto, Pelé. Minangelo quasi risentito. Gonfiò il petto e le ali. Se l'ho conosciuto, fu il primo giornalista televisivo italiano a intervistarlo quando venne in viaggio di nozze a Riccione nel 1966. Eravamo. Io, Sergio Zavoli, Tonino Guerra e si aggiunse anche Federico Fellini. 
mi rendo conto che la mia è stata una domanda inutile quasi si scusò il grande vecchio le auguro buon lavoro ma c'è da rimboccarsi le maniche è la mia specialità commentò Minangelo accarezzando fiero la più assurda sdrucita e straripante agenda che fosse mai esistito fra terra e cielo non è escluso che l'agenda contenesse persino il numero privato di Dio dopo Dalida e prima di Don Lurio <ride> in ordine, in ordine rigorosamente in ordine alfabetico abbiamo tempo Patrizio per un, 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 minuto. Minuto. un minuto per, una zo- per un'azione di sì. gioco perché dai, è bellissimo come Marino di cronaca, riesca dai. Esatto, a rendere su carta eh, una partita di calcio che è una cosa difficilissima allora qui giocano assieme i campioni di tante epoche eh, e faccio giocare faccio fare un'azione anche a Maradona e a Sivori che era stato eh, il primo grande numero 10 argentino che era arrivato al Napoli prima di lui e questo per far capire quanto è stata vera questa partita e Sivori è Sivori anche in paradiso quindi con il suo atteggiamento quasi eh, sprezzante nei confronti degli avversari e a un certo punto il Pib e il Cabezon cominciarono a pazziare di fronte a loro avevano inglesi e argentini in pratica un drappo rosso sventolato davanti a un toro non aspettavano altro. Sivori, come noto, giocava coi calzettoni abbassati perché sosteneva che gli stinchi nudi fossero un deterrente contro chi voleva fare scientificamente del male. Teoria interessante ma mai insegnata a gente come Nobby Stiles, il quale, alla seconda veronica consecutiva del fantasioso avversario, gli fece capire che la terza gli sarebbe costata molto cara. Ricevette in cambio un ghigno beffardo. Sivori, quindi, lo dribblò di nuovo e quando il Doberman di Manchester tentò di abbatterlo lo evitò con un saltello malvagio avviandosi poi verso la porta avversaria e continuando a duettare con Diego come se nulla fosse Stiles cercò di inseguirlo per farsi giustizia ma purtroppo per lui trovò sulla sua strada Sinisa e diciamo così si fece male Diego e Omar arrivarono al tiro praticamente senza far mai toccare tella alla palla ubriacando difensori e portieri fu l'allievo che lasciò la conclusione al maestro il quale però non aveva ancora esaurito la sua dose di perfidia giunse col pallone proprio sino alla linea di porta e lì la fermò col suolo della scarpa no. aspettò che Nilsson di Alma Santos e Mauro si buttassero tutti insieme su di lui per tentare un disperato recupero una frazione secondo prima dell'arrivo della muta diede un ultimo leggerissimo tocchetto di biliardo fece il suo solito saltello e si scansò per favorire la conclusione della corsa dei tre avversari dentro la rete dove rimasero goffamente imprigionati Consumata la tonnara, si avviò verso il centrocampo abbracciato a Diego. Non si accorse o perlomeno fece finta di non accorgersi che solo lo scudo umano di Burnic, di Sinisa e del barone Lidon riuscì a pres- preservarlo dall'ira degli avversari, altro che partita vera. Le vecchie pete del Colosseo, dove si svolge la partita, vibrarono eccitate, quasi come i tempi di decimo massimo meridio. Ragazzi, <ride> per farvi capire, eh, c'è un popolo che ha i brividi e ha i lucciconi agli occhi. La domanda di Marina invece è chi è l'arbitro, ma ce lo dici dopo la canzone di Max Gazzè, quando ci salutiamo. 8.51 Radio DJ. Mi chiedo papà. Max Gazzè alle 853 su Radio DJ alla domanda appunto chi è l'arbitro rispondiamo dicendo vai in libreria e compra Marino Bartoletti la partita degli dei non possiamo mica svelare tutto però, no, però una cosa possiamo dirla esatto. non c'è il VAR esatto. eh? non, c'è il VAR, non viene tranquilli. rovinata dal tranquilli. VAR okay. tranquilli non c'è il VAR l'arbitro <ride> bello non riconosce la tecnologia eh, perché esatto. la legge lui, lui lasciatemi lasci- eh. salutare fra i tanti eh, certo. Mirko e Betta che ci ascoltano certo. e i tanti che mi fanno sentire la mia voce che hanno registrato dall'autoradio dopo me la risento che bello Bello, bello. c'è anche il podcast se volete. addirittura qualcuno dice questa puntata la dovete pubblicare su vinile per quanto è venuta bene grazie. non grazie a noi ma grazie naturalmente a Marino Bartoletti grazie a voi. fatevi e fate un regalo Marino Bartoletti la partita degli dei grazie Marino qui grazie. è sempre casa tua lo sai eh? lo so, è sempre, lo sempre. sento lo percepisco e un bacio e un abbraccio a Betta ci vediamo lunedì eh, che detta così sembra strana sembra strana, 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 strana. C'è, c'è, la festa, c'è la festa della ah. polizia c'è la festa della polizia per unice grazie a tutti a domani ciao ciao ciao, 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 ciao. I programmi di Radio DJ sono anche in podcast, on demand, dove vuoi, quando vuoi.